ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா லெவன்த் ஃபிசிக்ஸில் எயித் சாப்டரில் முக்கியமான ஒரு டாபிக் ஒர்க் டன் இன் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் ஸோ இது கார்னர் சைக்கிள் பார்க்கும்போது இந்த அடிபேட்டிக் ப்ராசஸ் அப்படின்னு என்னன்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபியூஷன் வரும் ஸோ விச் மீன்ஸ் அந்த கம்ப்ரஷன் எக்ஸ்பேன்ஷனில் ஸோ ஒர்க் டன் இன் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் இது தான் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக நான் சொல்லித்தரேன் ஸோ அடிபேட்டிக் ப்ராசஸ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம லாஸ்ட்டு வீடியோவில் வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் ஸோ நம்ம அம்மா வந்து நமக்கு எஸ்பெஷலி ஃபீவர் வரும்போது அந்த அடிபேட்டிக் ப்ராசஸ் வந்து பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா பார்த்துருக்காங்க ரைட் ஸோ இப்போ இந்த ஒர்க் டன் இன் அடிபேட்டிக் ப்ராசஸ் ஐசோதமல் ப்ராசஸ் அதே மாதிரி தான் இந்த அடிபேட்டிக் ப்ராசஸும் பண்ணுது ஸோ எந்த மாதிரி அப்படின்னா ஸோ நம்ம அடிபேட்டிக் ப்ராசஸ்லேயே பார்த்துருப்போம் அந்த பி வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ ஆர்டி அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொன்னால் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் அப்போ இந்த பிவி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ ஆர்டி இந்த மியூ அப்படின்றது நம்பர் ஆஃப் மோல் ஆர்ன்றது கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் டி அப்படின்றது டெம்பரேச்சர் இந்த அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் வந்து நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஃபாஸ்ட் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் அதே மாதிரி எனக்கு ஹீட்டு வெளியவும் போகாது எனக்கு உள்ளேயும் வராது ஸோ அதனால் இந்த மொத்த டேமையும் நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் ஸோ கான்ஸ்டன்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வால்யூமுக்கு மேலே நான் இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் காமா அப்படின்னு ஒரு சிம்பிள் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அது என்ன அப்படின்னா சிபி பை சிவி அதையும் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் அதாவது ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அ கேஸ் அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் பை ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அ கேஸ் அட் கான்ஸ்டன்ட் என்ன சொன்ன ப்ரெஷரா இது வால்யூம் ரைட்டா ஸோ இது தான் இதோட வேல்யூ ஸோ இது எது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற கேஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ பி வி டு த பவர் காமா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இது தான் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் ஈக்குவேஷன் அப்போ இது ஒர்க் பண்ணுது எந்த மாதிரி நமக்கு தெரிஞ்ச அதே ஒர்க் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரெஷர் சேஞ்ச் இன் வால்யூம் அதே இன்டெகிரேஷன் இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் சரியா நம்ம ஐசு தமிழில் பார்த்தோம் இல்லையா அதே ஒர்க் டன் தான் ஸோ ப்ரெஷர் வால்யூமு இந்த வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகிறனால இனிஷியல் வால்யூம் ஃபைனல் வால்யூம் கரெக்டு தான் ரைட்டா சப்போ இது ஸோ இந்த ப்ரெஷர் பியை நான் இங்கேருந்து எடுப்பேன் எப்படி சொல்கிறேன்னு பாருங்களேன் அப்போ இந்த இடத்துல நான் ப்ரெஷரை ஒரே இடத்துல வச்சுருக்கேன் மற்ற டைமெல்லாம் இந்த பக்கம் வந்துச்சாலும் எனக்கு இந்த பக்கம் என்ன இருக்குது கான்ஸ்டன்ட்டுன்னு இருக்குது சார் அந்த கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே எழுது ஒன்றும் தப்பு இல்லை பை எனக்கு இந்த வி ப்ரெஷருக்கு பக்கத்தில் இருக்குது அது இந்த பக்கம் போச்சுனா எனக்கு மல்டிப்ளையில் இருக்குமே அந்த பக்கம் போச்சுன்னா எனக்கு என்ன ஆகும் டிவைட் ஆகும் அப்போ வி டு த பவர் அந்த காமா ரைட்டா ஸோ அப்போ இந்த ப்ரெஷருக்கு பதிலாக நான் இந்த வேல்யூவை நான் இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் ஸோ இன்க்ளூட் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு அதே இன்டிகிரேஷன் அதே இனிஷியல் வால்யூம் அதே ஃபைனல் வால்யூம் ஸோ இன்ஸ்டட் ஆஃப் ப்ரெஷர் கான்ஸ்டன்ட் சரியா பை அந்த வால்யூம் அதே அந்த காமா இந்த டிபி சரியா நமக்கு தெரியும் கான்ஸ்டண்ட்டை நம்மளால் இன்டெக்ரேஷனே பண்ண முடியாது அதனால் கான்ஸ்டண்ட்டை வெளியே தூக்கிடலாமா அப்போ இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை வெளியே வந்துருச்சு அப்படின்னா கான்ஸ்டண்ட் சிஓ என் மட்டும் எழுதிக்கிறேன் ஓகேவா கான்ஸ்டண்ட் அதே விஐ அதே விஎஃப் இந்த கான்ஸ்டண்ட் வெளியே போயிடுச்சு அப்போ ஒன் பை இந்த வி டு த பவர் காமா கேவலமாக இருக்கும் வி அந்த டிபி ரைட் ஸோ இது விச் இஸ் ஈக்குவல் இந்த ஒர்க் ஒர்க் இப்போது இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஸோ இன்டெக்ரேஷன் நீங்கள் கண்டிப்பாக படிச்சுருப்பீங்க அந்த இன்டெக்ரேஷன் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு நமக்கு ஒரு டேம் ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா இன்டெக்ரேஷன் ஸோ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இது இன்டெக்ரேஷன் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும் உங்களுக்கு தெரியும் இதுதான் பேசிக் ஃபார்முலா இன்டெக்ரேஷன் ஸோ அப்போ எக்ஸ் இதனுடைய பவர் என்ன ஒன்றுன்னு தான் அர்த்தம் இல்லையா ஸோ அப்போ எக்ஸ் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இந்த என் என்ன அப்படின்னா எனக்கு இங்கே இருக்கிற வேரியபிளுடைய பவர் ஸோ அப்போ எக்ஸ் இது எக்ஸ் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் இது தான் எனக்கு இன்டெக்ரேஷனுடைய ஃபார்முலா ஸோ இந்த டேமை நான் இதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்றிட்டு வரேன் பாருங்கள் அந்த ஒர்க் விச்
final in the v vandu enak mele pochu appadina enak enna maaridum v to the power minus i do enak 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 keela irukum bodu plus la irukku adu mele pochu appadina enak inverse minus adhi and the dv appo paarenga la x dx x dx appadina x n to the power uh, sorry n plus 1 by n plus 1 so which is equal to adhi constant so ipo adha na integrate panniyaachu integrate pannidala enak indha term indha maadhiri maaridum is nothing but இது தான் எனக்கு எக்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ வி இந்த என் இந்த பவர் தான் எனக்கு என்னன்னு சொன்னேன் அப்போ அந்த மைனஸ் காமா ப்ளஸ் இந்த ஒன் பை அதே காமா ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்முலா அதே ஃபைனல் இனிஷியல் சரியா ஸோ இந்த இடத்துல நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த டேர்ம் இருக்கு இல்லையா அந்த டேர்ம் நான் இங்கே இந்த பக்கம் தனியாக அதை எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேனே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த கான்ஸ்டன்ட் பை இது மைனஸ் காமா ப்ளஸ் ஒன் எழுதுறதுக்கு பதிலாக நான் அப்படியே ஜ ஜஸ்ட் மாற்றிக்கிறேன் அப்போ ஒன் மைனஸ் அந்த காமா சரியா ஸோ அதே டேர்மு ஸோ இந்த டேர்மை நான் எப்படி மாற்ற போகிறேன் அப்படின்னா இதை நான் கீழே எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன்னே இது மேலே இருக்குது இல்லையா இது மே கீழே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு இது இன்வர்ஸில் இருக்குது மைனஸில் இருக்குது எனக்கு கீழே வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ்ஸு இது ப்ளஸில் இருக்குது எனக்கு கீழே வந்துச்சுன்னா மைனஸ் நான் எப்படி எழுதுகிறேன் பாருங்கள் இங்கே ஒன் பை இந்த வி ரைட் கீழே வந்துடுச்சு அப்போ எனக்கு மைனஸாக இருக்கிறது ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஆமாவா அப்போ ஏன்னா அது எனக்கு கீழே வருது ஸோ அப்போ ப்ளஸ்ஸு மைனஸு ஒன் எனக்கு எனக்கு இங்கே ப்ளஸில் இருக்குது அது எனக்கு கீழே வந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஸோ விஎஃப் விஏ லிமிட் அப்படியே தான் இருக்குது இப்போ தான் நான் லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் அப்போ நான் லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போது என்ன ஆகுது இதே கான்ஸ்டன்ட் அதே ஒன் மைனஸ் அந்த காமா அதே பிரேக்கு ஸோ அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் அப்பர் லிமிட் என்னது விஎஃப் காமா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஏன்னா அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் என்னது அதே வி ஐ அதே காமா மைனஸ் புரியுதா ஸோ இந்த இடத்துல இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த கான்ஸ்டன்ட்டை நான் உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அப்போ ஒன் பை ஒன் அந்த காமா கான்ஸ்டன்ட் உள்ளே போச்சு அப்படின்னா எனக்கு கான்ஸ்டன்ட் பை இந்த வி எஃப் காமா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் கான்ஸ்டன்ட் பை அந்த வி ஐ காமா மைனஸ் ஒன் சரியாக டவுட் எதுவும் இருக்காது கண்டிப்பாக புரிஞ்சதா இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை நான் உள்ளே எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன் அவ்வளோதான் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட்டு இந்த டேம் அப்படி தான் இருக்குது எந்த சேஞ்சஸுமே பண்ணலை இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை நான் என்ன சொல்லிட்டேன் முன்னாடியே பி வி டு த பவர் காமா அப்போது இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை நான் அப்படியே எழுதலாமா ஸோ அப்போது ஒன் இந்த இது டேம் அப்படியே தான் இருக்குது ஸோ கான்ஸ்டண்ட்டுக்கு பதிலாக பி வி காமா பை விஎஃப் இதை நான் ரெண்டாக பிரிக்க போகிறேன் எப்படி பிரிக்கிறேன்னு பாருங்கள் இந்த விஎஃப் அப்போ இது எனக்கு ஃபைனல் இது இனிஷியல் அப்போ இதை நான் ஃபைனல் இனிஷியல் எடுக்கும்போது ஃபைனல் ஃபைனல் மைனஸ் ஸோ இதை நான் எழுதிடுறேன் ஸோ இந்த டேம் நான் எப்படி எழுதப்படுறேங்க விஎஃப் அந்த காமா இன்டு விஎஃப் மைனஸ் ஒன் இப்படி எழுதலாமா சார் எனக்கு இது மட்டும் புரியல சார் அப்படின்னா நான் இங்கே எழுதுகிறேன் பாருங்களேன் உங்களுக்கு புரியும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் எனக்கு என்ன இருக்குது x 1 ஒன் பைனே வச்சுப்போமே இல்லை நார்மலாகவே எக்ஸ் ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது டு த பவர் எக்ஸ் இல்லைன்னா ஏ அப்படின்னு போட்டுப்போமே எக்ஸு டு த பவர் ஃபைவ் மைனஸ் ஏ இதை நீங்கள் எனக்கு ரெண்டாக பிரிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதை எப்படி பிரிப்பீங்க எக்ஸ் டு த பவர் போடுவேன் சார் இன்ட்டு போடுவேன் சார் எக்ஸ் டு த பவர் மைனஸ் ஏ சார் அப்போ இதை நான் ஜாயின் பண்ணேன் அப்படின்னா எக்ஸ் சார் ஃபைவ் இந்த மைனஸ் ஏ வந்துச்சு அதே தான் நாங்கள் பண்ணுறோம் எனக்கு அங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் வி எஃப் டு த பவர் காமா மைனஸ் ஒன் அப்போ நான் எப்படி பிரிப்பேன் விஎஃப் அந்த காமா இன்டு விஎஃப் மைனஸ் ஒன் அதெல்லாம் நாங்கள் பண்ணியிருக்கேன் கிளியர் டவுட் இல்லை சூப்பர் முடிஞ்சது அப்போது அதே மாதிரி நான் இங்கேயும் அந்த கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு பதிலாக என்ன சொல்லிட்டேன் பி ஐ ஏன்னா இது எனக்கு இனிஷியல் அப்போ எனக்கு இனிஷியல் அதே வி டு த பவர் காமா 
initial by இது என்ன பிரிச்சுட்டேன் அப்படின்னா VI அந்த gamma into VI minus 1 இதில் இருந்து நீங்கள் எதனா cancel பண்ண முடியுமா பாருங்களே easy cancel பண்ணலாம் எனக்கு VF gamma மேல இருக்கு அதே மாதிரி எனக்கு VF gamma கீழே இருக்கு cancel பண்ணியாச்சு அப்போ VI gamma எனக்கு கீழே VI gamma இருக்கு அப்போ இந்த டேர்ம் எனக்கு போயிடுச்சு அப்போ எனக்கு மிச்சம் இருக்கிறது என்ன இந்த சாரி சேரா மைனஸ் ஒன் பை அந்த ஒன் மைனஸ் காமா அந்த பி எஃப் மட்டும்தான் இருக்கு என்னென்ன எனக்கு விஎஃப் காலி கேன்சல் பண்ணியாச்சு எனக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கீழே பாருங்களேன் விஎஃப் டு த பவர் மைனஸ் ஒன் அப்போ இந்த மைனஸ் ஒன் எனக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா ப்ளஸ் ஒன் அப்போது நான் அது எப்படி எழுதா விஎஃப் அப்படின்னு எழுதிக்கலாமே அதே மாதிரி எனக்கு அங்கே என்ன இருக்குது பிஐ இனிஷியல் அப்போ எனக்கு கீழே விஐ டு த பவர் மைனஸ் ஒன் அது எனக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா விஐ ஆமாவா ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் ரைட் எதனா டவுட் இருக்கா கண்டிப்பாக இல்லை நம்பரை ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் கிளியராக தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொஞ்சம் பெருசாகவும் எழுதியிருப்பேன் கிளியராக இருக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இதை நான் ஒர்க்குன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு மைனஸை நான் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஃபுல்லாக மைனஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ நான் ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணனா எனக்கு ஒன் பை இந்த மைனஸ் பண்ணனா இது மைனஸ் ஆகிடுது எனக்கு இது ப்ளஸ் ஆகிடும் சப்போ காம மைனஸ் ஒன் ரைட்டா ஸோ இது என்ன எனக்கு ஃபைனல் இது என்ன இனிஷியல் இல்லையா ஸோ இப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் இது அதாவது இந்த நான் மைனஸ் உள்ள மண்டலே பண்ணால் எனக்கு இது மைனஸ் ஆகிடும் எனக்கு இதுவும் ப்ளஸ் ஆகிடும் அதை நான் சொல்லவே இல்லை அதுக்குள்ளே எதுவும் இன்க்ளூட் பண்ண பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் மை மைனஸ் போட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு இது மைனஸு இது ப்ளஸ்ஸு இது எப்படி எழுதியாச்சு அப்போ இது என் போட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு இது மைனஸ் ஆகிடும் இது எனக்கு ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ பிஐ விஐ மைனஸ் பிஎஃப் விஎஃப் ரைட்டா ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டிஐ டெம்பரேச்சர் இனிஷியல் மைனஸ் மைனஸ் டெம்பரேச்சர் ஃபைனல் ஸோ இது தான் ஸோ இன்ஸ்டட் ஆஃப் பிஐ விஐக்கு பதிலாக நான் டிஐ மைனஸ் பிஎஃப் விஎஃப்க்கு பதிலாக டிஎஃப் ஸோ அதே இனிஷியல் அதே ஃபைனல் சப்போ விச் இஸ் நத்திங் பட் ஒர்க் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை அந்த காமா டு மைனஸ் ஒன் டிஐ மைனஸ் டிஎஃப் சரியா ஸோ இது தான் ஒர்க் டன் இன் அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதுனா இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரியா ஸோ இந்த டிஐ வந்து எனக்கு கிரேட்டராக இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு பாசிட்டிவ் இது வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிஐ வந்து கிரேட்டர் தென் டிஎஃப்ஆ இருந்ததுன்னா எனக்கு பாசிட்டிவ் எனக்கு வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் இந்த டிஐ வந்து லெஸ் அப்படின்னா விச் இஸ் கம்பேர் டு டிஎஃப் அப்படின்னா எனக்கு வந்து அது கம்ப்ரெஷன் எனக்கு நெகட்டிவ் சரியா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் எதனா டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதில் நான் கிராஃப் சொல்லலையா இல்லை உங்களுக்கு கிராஃப் தெரியுமா தெரியும் தான் நினைக்கிறேன் நார்மல் தான் ஸோ அந்த கிராஃப் மட்டும் டக்குன்னு போட்டுடலாமா ரொம்ப சிம்பிளான கிராஃப் தான் இது தான் ஈக்குவேஷன் முடிஞ்சிச்சு ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி இங்கே ரைட் ஸோ அப்போ எனக்கு இங்கே இருக்க இனிஷியலில் வச்சுப்போமா ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறேன் ஒரு சிலிண்டர் நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இங்கே இருக்கிறது வந்து நான் இவ்வளோ தூரத்துக்கு மேலே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டேன் அப்போ எனக்கு என்ன ஆகுது இங்கே இருந்த இங்கே இருந்தது வந்து எனக்கு இவ்வளோ ஹைட் ஆகிடுச்சு அப்போ எனக்கு வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா வால்யூம் மட்டும் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா ஆமாம் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக எனக்கு ப்ரெஷர் டிக்ரீஸ் ஆகுது டெம்பரேச்சரும் டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்போ இது எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்போ எனக்கு இது இந்த டேர்ம் நான் ஃபுல்லாக இந்த ஆக்சஸை வால்யூம் எடுத்தாச்சு இந்த ஆக்சஸை ப்ரெஷர் எடுத்தாச்சு ஸோ அப்போது எனக்கு எக்ஸ்பென்ஷன் என்ன ஆகுது வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ எனக்கு வால்யூம் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ப்ரெஷர் என்ன ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு டேர்ம் நான் எப்படி எழுதுவனா எப்படி எழுதுவேன் ஸோ அப்போது எனக்கு ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆனால் எனக்கு ஆனால் எனக்கு வால்யூமும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இந்த பாருங்கள் சாரி ப்ரெஷர் டிக்ரீஸ் ப்ரெஷர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிக்ரீஸ் ஆகுதா பாருங்களா அதே சமயம் எனக்கு வால்யூமும் இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது ரைட்டா ஸோ இது தான் எக்ஸ்பேன்ஷன் ரைட் 
அப்போ எனக்கு கம்ப்ரஷனில் என்ன ஆகும் எனக்கு இங்கே வந்தது நான் இப்போது இந்த பிஸ்டனை நான் கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் மேலே இருந்த பிஸ்டனை கம்ப்ரெஸ் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் எனக்கு வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆகுது ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது டெம்பரேச்சர் எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ எனக்கு இது வால்யூம் இது ப்ரெஷர் எனக்கு வால்யூம் என்ன ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது ப்ரெஷர் என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ இதை நான் எப்படி எழுதலாம் ப்ரெஷ் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது எனக்கு ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இது தான் கான்செப்ட் ஸோ இது வந்து கம்ப்ரெஷன் இது வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் இந்த ஆங் ஆரோ சரியா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்